创作就是要找地方去做作品或者展览。可是也因为跟艺术家这个圈子接触，就是环绕在杂志社周围的这些人接触，我就会觉得好像不太有希望。因为在杂志里面，你会看到台湾大部分的画廊的展的东西，还是要很安全的可以卖的东西。可是慢慢也会听到，哎，谁在哪里又有弄什么展览？例如说，喜朗在美心处附近，大概就会听到谁做，在哪里又做什么。那基本上我们都会去看。那同时，让李明胜几乎在那个时候，常常就会有一些想法，然后就到街头去做表演。所以我那时候会感觉，就是说。呃，如果你要看艺术的展演，其实，在正规的场域，其实会看不到我们想要看的东西，反而就是跟着这一些朋友们在哪里搞什么活动，然后就去去看，哈、哦，反而是呃比较能够接触到一些比较有趣的东西，尤其是戏剧，因为像环区剧场，呃，都是在街头做表演，所以其实，在那个年代对我来说，其实街头。就是艺术展演的空间。台湾整个在女性艺术面向的开展，我觉得若荣之的贡献是蛮大的。那主要的当然也是他那时候都是在介绍美国的艺术思潮，那其中有一块就介绍了美国的女性艺术。那呃，当时他的文章呢，就获得非常多女性艺术家的回响哈，尤其例如说像严明慧啊、侯怡人、霍家文，他们会非常的呃，对于女性艺术家的发展受到局限，还有呃，就是说整个传统对于女性的期待的那种压迫。使得他们就觉得说，哎，我们应该要站出来一起发声啊、哦！后来黄玉山又策划的女性影展，那影展跟这个艺术展后来就结合在一起做，我觉得那个力量就更强大。因为影展就是因为是电影，那电影那个议题都是会呃跟女性的身体直接有关，例如说。怀孕的经验、月经的经验、堕胎的经验，或者被强暴的经验等等，那些东西其实是非常血淋淋的。那我觉得参与到那一样的活动里面，我觉得对我们女性艺术家来说，也正好是一种学习，去反思说：哎、欸，为什么我们在我们的创作里面没有办法去处理这种其实是跟我们生命非常贴切的一些议题？就是因为解严之后，然后尤其是陈水扁当了市长以后，后来当然又当总统之后，等于就是说台湾在民主进程里面，基本上就已经打破那个威权了。原来的反对运动就是大家因为是反对一党独大，所以不管你今天是劳工运动、农民运动、性别运动，或者是呃。呃，环境运动，大家都会汇集在一起。这是为什么我们在八零年代很容易认识人，我几乎什么人都会都会在运动的那个场域里面碰到。而且因为会去运动现场的，当然就是这些人。可是你在那边就都会碰到，所以大家即便没有深交，但是也都会在那个地方见到，然后也都会相互支持，因为每个圈子人都不多，所以都会相相互支持。我觉得，即便我们现在好像感觉上好像还是在一片光荣的远景里面，可是我某种程度的会觉得，其实台湾现在可能慢慢的要去反思，在从五零到至少到七零那样的一个时空，台湾所经历过的那个历程，恐怕会重新回来。因为只只要那个外在的政治、国际政治的一个环境的改变，它其实会马上的影响到台湾的政治跟经济。所以，不管是言论的紧缩啊，还是呃意识形态挂帅啊，不管那个意识形态是哪一种，我觉得好像我们很可能都会回到从前。所以，用用这个角度来说的话，怎么重新去？面对那个八零，我觉得那个很重要的一个启发，也在于说我们从如何重新去看历史，然后从历史里面去。
看看到我们未来的那个可能性是什么。